头，讨我糖吃。去更衣，还捡了个孩子。这是我娘亲。心儿，说什么呢？想必你就是文大人的女儿。你爹是清官忠臣，你怎么满口胡话了？别动我女儿。十个八个，尚书府也养得起。那你怎么不问问我介不介意呢？那倒不用了，就让他留在他爹身边吧。我要是想他了，就过来看他。嗯，文大人，你说可好？好。不早了，回去吧。平时也没见你这么有孩子缘，小姑娘怎么会那么喜欢你？说不定我真是那孩子的娘亲呢。毕竟我初见你时，忘却了很多事情。你名叫东岳，曾经在太平，现在在武你在我身边，步步高升，应有尽有。何必在我面前？
生气。不过这事儿也没啥证据，就是邻里之间瞎传的。那这事儿倒是有意思了，既然他们夫妻二人关系不好，那又何必把这个女人生的女儿一直带在身边呢？听说文业进京的时候，这小孩偷偷藏在车里跟了过来。这文业最近太忙，没顾得上把她送回去。小说，你昨晚跟东月姑娘在聊什么呢？嗨。我本来另有打算呢，谁知道他几次三番跟我打岔，气得我把这事儿都给忘了。你准备了那么久，搞半天还没给他看啊？小叔，万一……说说万一啊，万一只好把你请来。哪里不舒服吗？感觉天旋地转，浑身没力气。一整天都没有吃饭，怎么可能有力气啊？啊，我们给小姐做了吃的，可是她一口都没吃。娘做的我就吃。我做了臭豆腐元宵，你应该喜欢吃吧？我我手脚没力气。来，我扶你起来，我喂你吃。好。娘，多下点糖，我想吃甜的。好，好，好。来，小心烫，娘喂你。哎，老爷
，我煮了元宵，你要不要吃一？不用了。是，果然和我娘做的一样。果然是在装病。没有，我头还是好难受。别装了，你这点小伎俩，我小时候就玩过。没意思，这么快就被识破了。说吧，你为什么装病骗我过来？嗯，我我就是想我娘了。姐姐虽然长得像我娘，但我知道你不是。我就是想她了，想她抱着我，想她抱着我睡觉，给我做我最爱吃的吃豆元宵。对了，姐姐，你怎么知道我最爱吃吃豆元宵呀？嗯，因为姐姐也爱吃啊。那姐姐，你也喜欢小兔子吗？对啊，以后我们可以一起折。嗯，那我是不是可以经常见到你了？当然可以啦。如果你以后想见我了，你就折好小兔子，派人来送给我。我看到小兔子便知道了。嗯，那你不许不来，我们拉钩。冬月姐，啊，我找你好久了，走，我带你去个地方啊啊，快来，来这里，快开始了，我们进去吧。哎，你看，这出戏是冯大人专门找人写的。据说有些唱词还是他亲自润色，排演了好久呢。他不让我们告诉你，就是想给你个惊喜。等夫人，天赐的缘分，你这姑子才一一三六。
十岁的，就没有他哄不好的女孩子。哎呀，要是有人送我这一屋子玩偶啊，我肯定开心的睡不着觉。正好办，我送你。啊。你是不是傻呀？要像大人这样送才会让人感动。若是等对方开口，那跟讨来的有什么区别？那怎么办？那我该送你什么才好？你别把我当小孩行不行？明明是你一直把我当小孩，我不把你当小孩，我把你当师傅，行了吧？你老缠着我来，你府上说要给我一个惊喜，你可不要骗我啊！我堂堂大人，怎么会骗一个小孩子？你说，为什么总是给东月姐姐折小兔子呢？因为我喜欢小兔子，我爹又不让我养，所以我只好自己折。那你猜，哥哥喜欢什么呢？嗯。我觉得你最喜欢骗人。我骗没骗你啊？一会儿你就知道了。等我、啊，不要乱跑。我在这里等哥哥回来。我马上回来。远叔辛苦了。少主，照您的吩咐，我们派出的人已经顺利混入定远军中，随时可以为我们收集军中情报。还有，慕容姑娘说，加曼歌舞团蒙冯贵妃推荐，不日就进京献艺。陛下已经允了，但是，陛下召见，他不会不想来吧？少。As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top.
老板，哎，我要这个。好，不用找了。谢谢公子。你刚才说你母亲单名一个“兰”字。开的多美啊！你抱着这么好看的花，是不是应该对我笑一笑？你要做一个快乐的孩子，这样你的娘在天上才会安心。你看这花香，那么远都能闻到，那你娘在天上是不是也能闻到？所以我们是不是要好好照顾这盆花，也要好好照顾自己？好吗？嗯。好，我先带你去七八里，然后送你回去，省得你爹担心。嗯。走。那你叫什么名字啊？他们叫我殿下，我娘叫我心耀。我娘叫我文心。小文心。东小姐，你别生气啊！小叔他也……你根本就不知道他经历过什么。他娘死的时候，他爹无暇顾及，他被关在花园的杂房里，叫天天不灵，叫地地不应，直到哭哑的嫂子下人才把他放出来。对不起，我……你以为你给他的是惊喜，但却把他带回他一生中最难忘的噩梦中，你真的太自以为是了。找到了，刚才三皇子把他送回文府了。你以为你给的惊喜，每个人都喜欢吗？你给的根本就不是什么惊喜，是你的自以为是。你只是让世人都看到，没有人可以拒绝你风信的好意。东月姐。小叔,叔，这不像你啊！要是换做平时，你肯定有一百句话反驳。我想起了我娘去世的时候。他还那么小，到了这一次，我是真的错了。上次的事情是我不好，对不起。我是真的想给你买个礼物，却不知道你有自己的想法，怪我自作主张。这次的面人，就当是赔罪，好不好？我娘从小就告诉我，做人不要太计较，可就一个面人，未免也太小气了。今天，我包下了面人章的摊子。你想要什么
，随便让他给你做。真的吗？什么都可以？当然，想做多少做多少。嗯，那劳烦再给我做个小人吧，谢谢。对了，谢谢叔叔。我也没比你大几岁，你该叫我哥哥。好了好了，你说不过他的，叔叔也挺好的呀，平白无故大了一辈。小兔子，这个小兔子啊，是你。再给我做两个面人，谢谢姐姐。哎，好嘞。干什么？这个是冬月姐姐，这是殿下哥哥。你，你凭什么只叫他哥哥？我也没比他大多少。道路也没比我大几岁，他可管你叫小叔呢。怎么了？有什么问题吗小妖仙，紫渊姐姐，你怎么来了？你明天不是要过生日吗？你冬月姐姐让我来看看你啊，看你有没有什么想要的或想买的。不用了，殿下哥哥答应过我的，他要陪我一起过生日。你呀、啊，心里就只有你的殿下哥哥，是不是？我要扎这个小花的头身，还有我要穿那个。好，我知道，那是殿下哥哥送的。你的殿下哥哥托我给你带句话，明天他很想来陪你过生日，不过他父皇找他有事，所以他得先去办事。啊？那他什么时候才能办完啊？等他回来，怕是赶不上花灯节了。不过，他托我给你带了一份礼物。殿下还说了，等他回来会再给你补过生日的。嗯。那这个衣裳我不换了，我要等哥哥给我补过生日的时候再穿。听说明天是你的生日，明晚京都有个特别盛大的花灯节，不知道你想去吗？东月姐姐会带我去的。哎呀，东月姐姐临时被我派出去办事了，没有空。如果她不去的话，你爹应该不会让你一个小孩子出门吧？那怎么办？你看，我也是大人，我带你去啊。只要你答应，我立马去求你爹，说不定还可以帮你把东月姐姐约出来。那也只能这样了，谁让我是小孩呢？我就知道你是个聪明孩子。东月姐姐怎么还没来？你不会根本没喊她吧？今天是咱们小文心的生日，她不可能不来，咱们再等等吧。哎，这字条是你让鲁川帮你写的吧？他最擅长模仿别人的笔记了。还写什么？世界上最英俊好看的哥哥？我还在想呢，三皇子明明办事去了
，怎么忽然就回来了？我又没落款三皇子。要不是看在小文心今天过生日的份上，我才懒得理你这个骗子。走。一家三口开开心心的，你去凑什么热闹？可是我要保护小叔啊！好了，你看大家晚上多开心啊，能有什么事、啊？你是不知道，想刺杀小叔的人多了去了。左相的人，陆远同的人，安侯的余部，去年的竹民义，前几天在京郊。你看，他们都走远了，别整天提心吊胆。小姐一定很善良吧？哼，嗯，她才不善良，因为我在她旁边，显得她更好看。来，喝酒喝酒。嗯
我这一世都不要吃莲子。怎么办啊？水，我要喝水。水，水，水，啊，哎，水，水，水，水。人生是苦，我却只有你这么一点甜。哎，我要这个。你喜欢这个？行，给我。好，你慢慢买啊。好，我要这个。这个。帮我拿下吗？这个，这要猜中才能拿下来。你小小年纪，字儿都认不全，能猜得了这么多吗？你怎知我猜不出？需不需要帮忙啊？我可是很擅长猜灯谜的。那个说自己很厉害的，过来帮我一下。坐也是坐，立也是坐，行也是坐，卧也是坐。小笨蛋，这么简单的题，你聪明，你猜啊。那自然是癞蛤蟆。哦，原来就是癞蛤蟆想吃天鹅肉的癞蛤蟆呀。哎，客人来了，哎，好好招待啊。哎，好嘞。哎呀，您之前买的云鬓花岩金步摇是钱主任与夫君的定情信物，独此一件，我就知道客人是买给心爱之人的。<笑>老板，还有什么东西，不妨都拿出来，让他们试试。有有有有，店里有来批新货，来，上来。哎。我习武之人，身上不适合带这些首饰。我知道你在吃醋，之前的步摇给了雨柔，但这镇店之宝只有一件，你就算杀了老板，也不会有第二件。我杀了老板做什么？你以为人人都跟你一样霸道？你看啊，你什么东西都不买，老板很难做的，他会觉得你嫌弃他们家东西不好。姐姐，你觉得我美吗？<笑>美美，这些东西全要了。你这是要售卖我吗？这只是一点小心意罢了。可是我爹不让我乱收人家东西。你就说东月姐姐送的，你爹就不会怪你了。嗯，不用找了。哎，大人慢走，慢走。哎，你女儿的东西掉了。
。那日，我不小心把他关进了杂物间，是我好心办坏事。总之，是我对不住他。他笑我是癞蛤蟆，我也认了。谢谢你啊。就是给文心过个生日罢了。你看，你今天说了多少个谢字了，太见外了吧。其实今天不光是他生日，也是我生日。姐姐，嗯，这个花冠真好看，可以借我戴花吗？这是别人送给姐姐的，你若喜欢就拿去吧，反正我平时也不戴。是谁送给你的呀？今天宫里来了个歌舞团，领舞的姐姐送给我的，据说是送给贵客的礼物呢，好看吧？好看。啊，你们怎么有这花啊？你也有啊？这不是歌舞团从边关特意带来的吗？什么呀？刚才当乐还送我一束呢，说是从什么岐山采的。我不行，我闻不得这花，我先走了。岐山，文心，你是不是特别喜欢这花啊？嗯。那我们再去摘一点吧。好呀，不如我们现在就去吧。嗯，走。走。你不是要摘花吗？嗯，那些是不是就是啊？对啊。道乐的行程一定是冯熙授意的，慕容义来过岐山，道乐也来过岐山，这一定不是偶然。文心，姐姐，你看这个花好漂亮。嗯，真行。此处地势高于周边，不宜积水。顶上有气窗，可以通风。周边河流绕行，没有动物脚印。这里确实是藏匿军械的好地方。殿下，这段时日，我们跟踪冯熙及他的部下道乐，发现道乐他们经常往岐山那个地方跑。岐山，果真是个藏东西的好地方。派些人手去岐山秘密探查，务必查明冯熙藏匿军械的具体地点。是。那批军械的事可有下文？之前查到了，兵部尚书殷实跟陆远同的人有勾结，说不定这件事情跟冯熙无关，只是兵部的人在暗自行动。
风息也好，阴时也好，不管谁是始作俑者，陆远同都早有不臣之心。这批军械要是到了他的手里，倪玉言的定远之乱就会提前。对了，冯熙呢？最近加曼歌舞团进京献艺，他们礼部都在忙着布置还有招待呢。礼部一忙起来。你岂不是更没有时间陪小文心了？看来他又要寂寞一阵了。你以为他会放过我？昨日我还带他去踏青了呢。可有收获回来的路上，看到一个砚台，很适合你，你看看适用吗？谢谢。池金海，嗯，你的人负责监视三皇子和冯熙，最近这两个人有什么动静啊？冯熙还是老样子，狡猾的很。三皇子那边，听说他对兵部丢的那批东西一直不死心，最近似乎又查到了些什么。哦，那这回冯熙可是踢到了烧红的铁板上了。这军械不都查无此事了吗？怎么殿下还是不肯放弃？殿下此人你不了解，他执拗的很，看似性格温和，其实是个不撞南墙不回头的主。啊，最近不知是哪路有心人放出风来。说查到了军械的下落，哼，怕是又跟上次一样算计来算计去的，最后把自己算计进去，搬起石头砸自己的脚。嗯，小爷，我不是在说您。哼哼，无妨，就让三皇子查下去吧，说不定到时候我们能坐收渔翁之利，也未可知啊。三殿下，且缓步。哎呀，近来风和日丽，天气晴好。可是，我看殿下与冯尚书之间却是山雨欲来呀。相爷不妨有话直说。你我师徒一场，我也是不愿看到三殿下再受人利用而不自知啊。千爷放心，愚者千虑也会有一得。这次在没拿到确凿证据之前，我绝不会轻举妄动，更不会连累相爷。哎，三殿下这话见外了，我只是关心殿下，因为冯熙他诡计多端。殿下若是最近又找到了什么新的线索，大可与老臣参详。
人泄愤。殿下，冯熙太狡猾，你不是他的对手。那，这次岐山就由老夫代劳跑一趟，殿下就在我府中喝茶休息，等着我回来。小爷，你究竟要做什么？前几天听说，三皇子的人出现在岐山。三皇子，三皇子应该不会帮佐东岳吧？若不是三皇子。那只有一个人，果然是螳螂捕蝉，黄雀在后啊。左相帮东岳威胁你，虽然不打算把岐山仓库的事上报朝廷，却打算私下对付你。他对付我也不是一日两日了，你看他可曾得手过？岐山军械转移的怎么样了？这两日，我和慕容姑娘已经转移了不少，全部伪装成道具，混在了加曼歌舞团的行李车里，还剩一批军械，打算今晚转移。明日城门一开，就可以悄无声息的混出去。不，明日太晚。可是如今城中风声鹤唳，加曼歌舞团这么大的阵仗，想要出城，怕是混不过盘查。无妨，你让他迅速出发。先将转移到歌舞团的军械，即刻运出京都。岐山剩下的那一批，另做打算。这批军械不能落到左相手里，然后再于宫外与我会合。小叔，那你呢？我另有事要办。我听说东月姐刚刚被人抓走了，我和小叔正在想办法救她呢。那你带上我一起吧，我也学了一段时间功夫了，说不定不行。对方这一次一定会设下重重陷阱，你去太危险了。就是因为危险，所以我要去帮你们。你就留下来，我保证，我一定会平安回来的。你等着我。到了，这个给你。这是小四的平安符。嗯，这个平安符守护了我很久，他让我遇见了东月姐、冯大人，还有你。你答应我，你这次一定要平安回来。嗯，我已经失去小四了。不能再失去你了。原来在你心里，始终还是把我当弟弟。我我没事，总之你等着我。这个笨蛋，这个平安符已经是我最珍贵的东西了。
还没有看到他。殿下，要不要立刻入宫禀报陛下？来不及了，青霞，给我便马，我要立刻去岐山。哎，殿下，岐山现在形势混乱，你一个人去能做到了什么？对我一个人做不了什么，所以你通知御风阁所有侍卫，立刻前往岐山，一刻也不能耽误。殿下。方圆，你要的东西全部都在这儿，人可以放了吧？嗯。冯熙，你别管我，你叫出军械就等于认罪了。再大的罪，我也要非救你不可。相爷，这确实是兵部的军械。这个女人果然是你的软肋，为了她，你真的什么都肯做。左相足智多谋，是我输了。走慢走是诡计多端，防不胜防。留着你在这个世上，迟早是祸害。少说，你先走，我拦住他们。到了，我养你这么大，不是让你为我挡箭的。少废话，放箭！
。秀叔，你受伤了。没事，你不要命了。不行，今日之事因我而起，我绝对不会让你死在这里。我不会死，你也不会。现在要再不收手，七山一事就不可收拾了。哎，明日我就进宫，跟父皇好好说一下我在左相府受的招待。你这是在报复、啊？你醒了。昨日在岐山，你武功那么好，为什么之前一直装作不会武功来骗我？你不知道每年有多少人要杀我，我只是不想太露锋芒罢了。哦，我以为你装不会武功是为了捉弄我。对不起。如果那剑再偏半寸，你就不会在这里跟我说话了。你哪有对不起我？明明是我对不起你才是。你还记得，当日在主明义骗你刺我一剑，那是因为我知道，以你的武功杀不死我。今天，我终于把这一剑还给你了。那一剑我早就不放在心上了。岐山的军械，到底是不是你藏的？你也看到了，岐山的军械，都不及兵部丢的十分之一。我只是为了自保罢了。真的？之前追查军械，左相监守自盗的丑事被曝光，失去了陛下的信任。这次他借机会对付我，要置我于死地。怎么，不信我？你这次真的太冒险了！现在人人都知道你武功卓绝，日后岂不是更危险？只有一辈子做贼的，哪有一辈子防贼的？今日之事，我已经做好了准备。只是没想到会来得这么快罢了。准备好被刺杀了吗？是啊，只不过没让更多人知道你能够自愈的事情，所以他们都是冲着我来的。以后无论如何，我都会护你平安的。够了，别再说了。你再说下去，我怕我会当真。离不开，就不要走了。我知道我骗过你，但是我从没想过伤害你。你敢不敢再信我一次？如果有一天我们不得已要分开，请。
请你记住你今天说的话。我是不会给你机会离开我的。